ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நான் வந்து கண்டினியூஸாக த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த ஹிந்து சாட்டர்டே அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நியூஸ் பேப்பரை பார்க்கலாம் சென்னை எடிஷன் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸோட நோட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகலாம் எப்போவுமே நம்ம ஒரு திருக்குறளும் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயரும் கொஸ்டினும் பார்ப்போம் ஸோ இதை நம்ம மறுபடியும் மண்டேலேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஸ்ட்ரைட்டாக நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா டேக் இமீடியட் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் ஹேட் ஸ்பீச் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு இந்த நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க என்ன அப்படின்னா ஹேட் ஸ்பீச் இருந்தால் உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுங்க அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஹேட் ஸ்பீச்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் பேசக்கூடிய ஏதாவது அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக இந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச்சஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வகையில் பேசுகிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது என்ன அப்படின்னா பேசுகிற வார்த்தைகள் வந்து ஒரு வேளை ஏதாவது கம்யூனிட்டி ஏதாவது ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டி எத்னிக் கம்யூனிட்டி இதை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு வேளை வயலன்ஸை இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அது மெயினாக என்ன அப்படின்னா வயலன்ஸில் ரிசல்ட் ஆகும் அதுதான் ஹேட் ஸ்பீச்சோட மெயின் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இது கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல நடக்கும் நிறைய பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச்சஸ்ஸு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து சேனலோட யூடியூப் வீடியோஸை இந்த ஹேட் ஸ்பீச்னால பேன் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய லாஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல வந்து மிஸ்யூஸ் ஆகுது இது வந்து நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு அப்போசிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஹேட் ஸ்பீச் எதனால் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சுக்கு நிறைய பேர் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஈவன் லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கூட இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக என்ன அப்படின்னா அது வயலன்ஸில் ரிசல்ட் ஆகணும் அப்போ தான் அதை ஹேட் ஸ்பீச்சாக சொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா அந்த சுச்சுவேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அது ஹேட் ஸ்பீச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஸ்பீச்சுங்கிறது முக்கியம்தான் ஆனால் அது அளவுக்கு மீறி போகிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேட் ஸ்பீச்சாக மாறிடுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் ஹேட் ஸ்பீச் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிட்டி எப்போவுமே இன்னொரு கம்யூனிட்டிய கம்யூனிட்டியோட பெருசாக நினைக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுதான் வந்து ரீஜனலிசம் கம்யூ கம்யூனலிசம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ லாங்குவேஜில் என்ன அப்படின்னா ஒரு லாங்குவேஜ் இன்னொரு லாங்குவேஜை விட பெருசுன்னு பேசுகிறப்ப கூட இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா சுப்பீரியாரிட்டி ஒரு விஷயம் வந்து இன்னொருத்த விட பெருசு அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப தான் இந்த மாதிரி ஹேட் ஸ்பீச் ஆகுது அது வந்து கலவரத்தை உண்டாக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டபர்னஸ் டு பர்டிகுலர் ஐடியாலஜி ஒரு பர்சன் வந்து என்னதான் சொன்னாலும் அவங்களோட ஐடியாலஜி தான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறவங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு ஐடியாலஜியை ஒத்து போக மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னா ஹேட் ஸ்பீச்சை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மெயின் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் காரணமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்தியன் லாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சை தடுக்கிறதுக்கு நிறைய செக்ஷன் இருக்கு அதாவது மெயினாக அப்படின்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பி ஆ ஃபைவ் பிசி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஹேட் ஸ்பீச் பண்ணி ரெண்டு பேருக்குள்ள விரோதத்தை கொண்டு வரத தடுக்குது அடுத்து செக்ஷன் டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ ஆஃப் தி ஐபிசி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட மதத்தை சார்ந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வயலன்ஸை க்
ஓகேங்களா ஸோ இதை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஏ அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் ஆர்பிஏ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் ரிலேட்டடாக ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய சேஞ்சஸை வந்து இந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட்ஸ் மூலிமா சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படிங்கிறத என்ன அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ சி கிளாஸ் பி அப்புறம் செக்ஷன் ஃபிஃப் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ஏல சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னு சொன்னது இந்த விஸ்வநாதன் கமிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஃபைனையும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைன் ஓகேங்களா பெஸ்ரோபா கமிட்டி அப்படின்னு இருக்குது அது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ சி ஆஃப் ஃபைவ் பிசிலையும் அப்புறம் ஃபைவ் நாட் ஏ இதில் வந்து சேஞ்சஸை கொண்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் கேசஸ் இருக்குது அதில் மெயினாக இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா இந்த ஷ்ரேயா சிங்கிள் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ இது மெயினாக என்ன அப்படின்னா இதுக்கு எதிராக இந்த ஆக்டுக்கு எதிராக செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டில் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரக்கோனியன் லா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இது யாராச்சும் ஜஸ்ட் ஆன்லைனில் வந்து பே போ போஸ்ட் போடுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக இருக்கிறது அதாவது மக்களுக்கு எதிராக இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் சின்ன விஷயத்த வந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஃபுல் பவர் கொடுத்துருவாங்க போலீஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பிரச்சனையை உருவாக்கியிருக்கு அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ரேய சிங்கிள் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் இந்த இந்த லாவையே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூக்கிட்டாங்க அதாவது இது வந்து ரைட் டு ஃப்ரீ ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பிரச்சனைக்கு உள்ளாக்குது அப்படிங்கிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் வந்து இதுக்கு எதிராக நடந்திருக்கு ஓகேங்களா இதில் மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஷ்ரேய சிங்கிள் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கேஸை பற்றி ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த நியூஸில் இருக்கு ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் இஸ் அவுட் ஆஃப் எஃப்ஏடிவி எஃப்ஏடிஎஃப் கிரேலிஸ்டான் டெரர் ஃபண்டிங் இப்போ ரீசெண்டாக தான் நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு வாரத்தில் பாகிஸ்தான் வந்து கிரேலிஸ்லேருந்து எடுத்துருவாங்க எஃப்ஏடிஎஃபோட கிரேலிஸ்லேருந்து எடுத்துருவாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை கிரேலிஸில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ கிரேலிஸ்னா என்ன எஃப்ஏடிஎஃப்னா என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எஃப்ஏடிஎஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா டெரரிசம் ஓகேங்களா டெரரிசம் தீவிரவாதத்தை தடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி லாண்ட்ரிங் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா கருப்பு பணம் கருப்பு பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டு மூலியமா வெளிநாட்டு சோர்சஸ் மூலியமா வெள்ள பணமா மாற்றுவாங்க அதையும் தடுக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த எஃப்ஐடிஎஃப் கிரே லிஸ்ட் பிளாக் லிஸ்டில் போட்டுருவாங்க கண்ட்ரிஸை அதாவது கிரே லிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது ஒரு வார்னிங் மாதிரி ஓகேங்களா யாரெல்லாம் வந்து இந்த டெரர் ஃபண்டிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த கண்ட்ரிஸ்க்கு ஒரு வார்னிங் மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கிரே லிஸ்டில் போட்டு ஆனால் இது பிளாக் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன தான் சொன்னாலும் அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க நான் கோஆப்ரேட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ அவங்கள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இந்த எஃப்ஐடிஎஃப்பை பற்றி சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் பாடி நான் சொன்ன மாதிரி எதுக்காக அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஷியல் கிரைம்ஸ் ஓகேங்களா காசு சம்பந்தமான குற்றங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெரரிசத்தையும் தடுக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா இது ஜூலை நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் கொண்டு வந்தாங்க ஜி செவன் சம்மிட்டில் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க பாரிஸில் ஓகேவா ஸோ இதில் மெயினாக ஃபோக்கஸ் வந்து எப்போ வந்து இதுக்கு திரும்பிச்சு அப்படின்னா நைன் லெவன் அட்டாக்ஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவோட ட்வின் டவர்ஸை வந்து இடித்தாங்க இல்லையா என்ன அப்படின்னா பிளேனை வச்சு இடிச்சிருப்பாங்க அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்னுமே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் விட ஆரம்பிச்சது ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்டாக்ஸ்க்கு வந்து டெரரிசத்துக்கு வந்து ஃபண்டிங் நிறைய வேறு இடத்துல இருந்து போகுது அப்படிங்கிறதுனால ஓகேங்களா இது வந்து கண்ட்ரிஸே வந்து ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இதில் எஃப்ஐடிஎஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஓகேங்களா கண்ட்ரிஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஆர் ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று வந்து யூரோப்பியன் கமிஷன் ஓகேங்களா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வரும் அடுத்து கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சில் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இதுக்கு கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சிலுக்கு ஞாபகம்
ஓஇசிடிஓட செக் ஓஇசிடிஓட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆனால் பாரிஸ்குள்ளேயே இருக்கு ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி கிரே லிஸ்ட்டு பிளாக் லிஸ்ட்டு இப்போ பாகிஸ்தானை வந்து கிரே லிஸ்ட்டில் போட்டிருந்தாங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தெரிஞ்சிருக்கணும் பிளாக் லிஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரானு டெமோக்ராட்டிக் பீப்புள் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கொரியா ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிளாக் லிஸ்ட்ல இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது கண்டினியூஸா ஈவன் பாகிஸ்தான் கூட பிளாக் லிஸ்ட மாத்திர முயற்சியில இருந்தாங்க பட் நிறைய சேஞ்சஸ் இப்ப கொண்டு வந்ததுனால அவங்களுக்கு ரேலிஸ்ல இருந்தே எடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும் இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா முடிச்சுட்டு அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் கூட போயிடுனா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஆர் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு Great Indian Bustards now migrating to Pakistan அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டை பற்றி பேசுது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்பீசிஸ் ஏன் அப்படின்னா இது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பேர்ட் ஸ்பீசிஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக இந்த ராஜஸ்தான் டெசர்ட் ஏரியாஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பஸ்டர்டை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் வேற ஏதோ இந்த கேஞ்சட்டிக் பிளைன்ஸையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பட் மோஸ்ட் காமனாக நீங்கள் ராஜஸ்தானில் பார்க்கலாம் இது வந்து கண்டினியூஸாக த்ரெட்டை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் என்ன அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஓகேங்களா அந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் மேலே உக்காரப்ப கூட இறந்து போகிற கண்டிஷன்ஸ் வந்து நிறைய நடந்துட்டுருக்கு இது ஒரு த்ரெட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் வந்து இந்த ராஜஸ்தான் ஏரியாலேருந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் ஏரியாவில் நிறைய பார்த்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஷின் எழுப்பியிருக்கு ஆர் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ஸ் மைக்ரேட்டிங் டு பாகிஸ்தான் ஓகேங்களா இங்கே கண்டிஷன் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டை பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதோட இன்டர் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ட்டு கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்வென்ஷன் ஆன் சைட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் சிஎம்எஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கன்வென்ஷன் ஆன் மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசிஸ்னே ஒன்று இருக்குது அதுலேயும் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன்னா ஷெடியூல் ஒன் ஓகேங்களா ஹையஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இது கொடுத்துட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது நல்லா தெரியணும் இது வந்து ஸ்டேட் பேர்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் ஓகேங்களா இது நல்லா தெரியணும் ஸ்டேட் பேர்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் ஃப்ளாக்ஷிப் கிராஸ்லேண்ட் ஸ்பீசிஸ் அது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீசிஸ் அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எக்கோ சிஸ்டமே நல்லா இருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்த அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிராஸ்லேண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் இருக்கு டெசர்ட் இருக்கு நடுவில் ரெண்டு கண்டிஷனுமே இருக்கக்கூடியது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஸ்லேண்ட் அந்த இடத்துல வாழக்கூடியது தான் இந்த பஸ்டர் ஸோ இந்த பஸ்டர் நம்ம நல்ல என்ன அப்படின்னா ஹெல்தி கண்டிஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எக்கோ சிஸ்டமே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இதன் மூலியமாக சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை தெரிஞ்சிருக்கணும் இதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பஸ்டர் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ஸ் மெக்வின்ஸ் பஸ்டர் லெசர் ஃப்ளோரிகான் பெங்கால் ஃப்ளோரிகான் இது எல்லாமே கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்டாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் கவர்மெண்ட் தரப்பில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அதில் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீசிஸ் ரெக்கவரி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடேட்ஸில் ஒரு காம்பனன்ட் மாதிரி இதில் மூணு காம்பனன்ட் இருக்குது அதில் ஒரு காம்பனன்ட் தான் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ரெக்கவரி ப்ரோக்ராம் அதோட மூணு காம்பனன்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்க்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறது ஓகேங்களா நேஷ்னல் பார்க் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்ட் அதாவது சப்போர்ட் கொடுக்குறது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அவுட் சைட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்க்கு வெளியில் பார்த்தீங்க
அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் பஸ்டர்ட் ரெக்கவரி பிளான்ஸ் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ப்ரீடிங் ஃபெசிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ கன்சர்வ் பண்ணி அதை இனப்பெருப்பு செய்ய வைக்கிறது ஓகேங்களா இதையும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அடுத்து ப்ராஜெக்ட் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் டைகர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ப்ராஜெக்ட் ரைனோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்குன்னே ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸை செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதோட ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் பொறுத்தவரைக்கும்ிட்டி <laughs> என்விரான்மெண்ட்டில் பயோடைவர்சிட்டி டாப்பிக்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ்க்குள்ளே போகலாம் அடுத்து ஒரு சின்ன நியூஸ் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா டிஎன் ஃபிஷர்மேன் இன்ஜர்ட் ஆஃப்டர் வார்னிங் ஷார்ட்ஸ் ஃப்ரம் இண்டியன் நேவி ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ இது என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்தியன் நேவி வந்து என்ன அப்படின்னா சில டெஸ்டிங் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த பாக் பேல அப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஃபிஷர்மேன் வந்து அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு மீனவர் வந்து அந்த இடத்துல போனப்போ இந்த மாதிரி ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வார்னிங் கொடுத்தும் அவங்க வந்து எல்லையை தாண்டினதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பயன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஒரு ஃபிஷர்மேன் ஒரு முப்பது வயசு தக்க ஃபிஷர்மேன் வந்து இன்ஜர் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நேற்று வந்து இதை பற்றி என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்ரீலங்காவதை பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸ்ரீலங்கா இஷ்யூவை பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் நேவி ஷிப்லேருந்து வார்னிங் ஷார்ட்ஸாக ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இதை சொன்னேன் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அதாவது தேஜாஸ் டு பி இன்டெகிரேட்டட் வித் பிரம்மோ செஞ்சி மிசைல் இன் அ ஃபியூ இயர்ஸ் ஓகேங்களா தேஜாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லைட் காம்பேட் ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் லைட் காம்பேட் ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படின்னா லைட்டுனா வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் காம்பேட்டுனா ஃபைட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஜெட் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரம்மோ செஞ்சி மிசைலை என்ன பண்ண போகிறாங்க இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ பிரம்மோ செஞ்சி அப்படிங்க பிரம்மோஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு மிசைல் சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு குரூயிஸ் மிசைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் பேலிஸ்டிக் மிசைல் இருக்குது குரூயிஸ் மிசைல் இருக்குது ஸோ இந்த பேலிஸ்டிக் குரூயிஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது குரூயிஸ் மிசைல் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இதில் என்ன அப்படின்னா பயங்கரமான கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்டு சி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் மூணு இடத்துலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை ஃபயர் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இந்த அளவுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா அதனால தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதோட ஈவன் என்ன அப்படின்னா இந்த என்ன அப்படின்னா இன்டெகிரேட்டட் கைடட் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் சில கேப்பையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பிரம்மோ செஞ்சி மிசைலை பற்றி நம்ம தேஜாஸ் மிசைலை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த லைட் காம்பேட் ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா இது வந்து எம்ஏஜி டுவெண்ட்டி ஒன்னு அப்போ இருந்த ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா இதை டிசைன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஓகேங்களா டிஆர்டிஓ கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஏஜென்சி ஓகேங்களா அடுத்து இது வந்து யார் அப்படின்னா ஹெச்ஏஎல் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இதோட இந்த லைட் காம்பேட் ஏர்க்ராஃப்ட் எல்சிஏ தேஜாஸோட என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து லைட்டஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வெயிட் கம்மி ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் டெய்லஸ் ஓகேங்களா டெய்லஸ் அப்படின்னா வால் கிடையாது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா மல்டி ரோல் சூப்பர் சோனிக் ஃபைட்டர் ஓகேங்களா அதாவது சூப்பர் ஸ்பானிக் சோனிக் அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் த ஃபைட்டை கம்பேர் பண்ணி என்ன அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடை சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஏர் டு ஏர் ஏர் டு சர்ஃபேஸ் ப்ரெசிஷன் கைடன் ஓகேங்களா வானத்துலேருந்து வானத்தில் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர்லேருந்து கீழே சர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து ஏர் டு ஏர் ரீஃபியூலிங் கெப்பாசிட்டி அதுக்கப்புறம் நானூறு கிலோ வந்து பேலோட் கெப்பாசிட்டி இதில் கொண்டு போகலாம் ஓகேங்களா வந்து ஸ்பீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அதை தான் வந்து சூப்பர் சோனிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவாயிரம் கிலோமீட
டிஃபென்ஸை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் ஆர்டிக்கலை இருக்கு இந்தியன் டெஸ்ட் மீடியம் ரேஞ்ச் பேலிஸ்டிக் மிசைல் இப்போதான் ஒரு குயூஸ் மிசைல பற்றி பார்த்தோம் பிரம்மோஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே ஒரு பேலிஸ்டிக் மிசைல பற்றி பேசுது அது வந்து அக்னி பிரைம் ஓகேங்களா அக்னி பிரைம் ஸோ இந்த என்ன அப்படின்னா முதல்ல இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னா இன்டகிரேட்டட் கைடர் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நாடே வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட் ஆகணும் அதாவது இந்த மாதிரி மிசைல் தயாரிக்கிறதுல இந்தியா வந்து ஒரு முன்னோடியாக ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமை கொண்டு வந்தார் ஓகேங்களா இது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல அப்ரூவ் ஆகி மார்ச் டூ தௌசண்ட் டூவில் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இதில் மெயினாக என்ன அப்படின்னா அஞ்சு மிசைல் அதை ஞாபகிக்கிறதுக்கு பாட்னா அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது பிரித்வி அக்னி திரிசூல் நாகு ஆகாஷ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அக்னியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மிசைல் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போது பார்க்க போகிறோம் அதில் அக்னி பிரைம் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வான்ஸ்டு மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ ஜென்ரேஷன் அட்வான்ஸ்டு வேரியண்ட் ஆஃப் அக்னி கிளாஸ் ஓகேங்களா அக்னியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் அதில் இது ஒரு நியூ வெர்ஷன் மாதிரி இதில் கேனிஸ்டரைஸ்ட் ஓகேங்களா கேனிஸ்டரைஸ்டு மிசைலை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா கேனிஸ்டரைசேஷன் ஆஃப் மிசைல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிசைல் லான்ச் பண்ணுற டைம் வந்து ரொம்ப குறைச்சி விட்ரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் மொபிலிட்டி எல்லாத்தையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால தான் இதுக்கு பேர் அக்னி பிரைம் அப்படின்ட்டு உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் அக்னி கிளாஸ் ஆஃப் மிசைல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபைவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர் கான்டினென்டல் அதாவது ஒரு கான்டினென்ட்லேருந்து இன்னொரு கான்டினென்ட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா தரமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரேஞ்ச் இருக்குது இதெல்லாம் பாருங்கள் அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் நம்ம கேனிஸ்டைஸ் பேஸ்ட் லான்ச் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெசல்லேருந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஹவுசிங் டியூரிங் ஸ்டோரேஜ் அப்ரோட வெசல் ஓகேங்களா ஆப்ரேஷனல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஈஸியாக வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னா இது வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கண்டிஷன்ஸில் இந்த மஸ் மிசைல் வந்து ஃபயர் ஆகாது இந்த கோல்டு கண்டிஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஃபயர் ஆகாது அந்த டைமில் இது வந்து இந்த மாதிரி கேனிஸ்டேஸ்ட் கேனிஸ்டர் பேஸ் லான் சிஸ்டம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இது என்ன அப்படின்னா இதில் அக்னி பிரைம் அப்படிங்கிறது தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ யார் என்ன இது 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 என்ன டைப் ஆஃப் மிசைல் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வரும் ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதில் இன்டகிரேட்டட் கைடர் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமை பற்றியும் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நியூஸ் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆர்மியோட ஒரு சாப்பர் சாப்பர் அப்படின்னா வந்தாலே மோஸ்ட் காமனாக என்ன அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருணாச்சலோட டுட்டிங் இன் அப்பர் சியாங் டிஸ்ட்ரிக்டில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கிராஷ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க தேடுதல் வேட்டையில் நிறைய பேர் இவன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து என்ன என்ன அப்படின்னா அட்வான்ஸ்டு லைட் ஹெலிகாப்டர் இந்த மாதிரி கிராஷ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நிறைய இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராஷ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கல் எரர்ஸ்னால ஆகலாம் இல்லை பைலேட்டோட நெக்லிஜென்ஸ்னால ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு இது ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸை பார்த்தோம் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஷ் ஆகி நம்மளோட முன்னாள் சீஃப் டிஃபென்ஸ் ஓகேங்களா சீஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் வந்து இறந்துட்டார் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கிராஷஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்ருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு இதை பற்றி மெயின்ஸில் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன் அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க்கை பற்றி ஒரு நியூஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் பேனல் டு ப்ரோப் இல்லீகல் ஃபில்லிங
ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் யூனியன் டெரிட்டரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சாபு ஹரியானா எல்லாம் வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உத்தர்காண்ட் வரும் உத்தர்காண்டோட நைனிதால் டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது ஓகேங்களா இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் உத்தர்காண்டில் இதே மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிம் கார்பெட் டைகர் ரிசர்வ் கூட இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயே ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் பார்க் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி ஹெய்லி ஹெய்லி நேஷ்னல் பார்க்குன்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா அந்த டைமில் யுனைடட் ப்ரொவின்சஸ் ஓகேங்களா உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த உத்தராகாண்டு எல்லாமே ஒன்றா தான் இருந்துச்சு யுனைடட் ப்ரொவின்ஸ் அப்படின்ட்டு அதுக்குள்ளே இருந்தப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெய்லி அப்படின்ற அந்த பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் கவர்னர் பேரை வச்சுருந்தாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராம்கங்கா நேஷ்னல் பார்க்குன்னு மாற்றினாங்க மறுபடியும் கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க்காக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் மாற்றினாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் டைகர் இனிஷியேட்டிவில் ஃபஸ்ட் வந்த நேஷனல் பார்க் ஓகேங்களா ப்ராஜெக்ட் டைகரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் டைகர் ரிசர்வ்ஸை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பத்தி மூணு டைகர் ரிசர்வ் இருக்கு அதில் இதை ஃபஸ்ட்டு வந்த டைகர் ரிசர்வ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜிம் கார்பெட் ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராஸ்லேண்டு ஸ்ட்ரீம்ஸு இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைகர் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்த ப்ராஜெக்ட் டைகரில் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா 163, சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகேங்களா அதிகமான டைகர் பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய டைகர் ரிசர்வ் இருந்து அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நேஷ்னல் பார்க்ஸ் எல்லாம் வர்றப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா உங்கள் மேப்பில் வந்து பிளாக் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ உத்தரகாண்டில் பார்த்தோம் இதை மென்ஷன் பண்ணிடணும் இதோட சில ஸ்பெஷாலிட்டிஸை சின்ன சின்னசாக எழுதி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ வேறு எங்கேயோ பார்க்குறீங்க ஓகேங்களா முதுமலை டைகர் ரிசர்வ்னு பார்க்குறீங்க உடனே இங்கே வந்து மார்க் பண்ணிடணும் இல்லை மொத்தமாக மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நியூஸ் வர்றப்போ வர்றப்ப அங்கேயே வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கேயே வந்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ப்ரிலிம் சர்வீஷனில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கான அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ள போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஒரு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா பேடி பெல்லட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேடி பெல்லட் ஸ்கீம் டஸ் நாட் அக்கௌண்ட் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் சேஸ் என்டர்பிரினர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து ஸ்டபுள் பர்னிங் அப்படிங்கிறது பெரிய இஷ்யூவாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அது வந்து வருஷா வருஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பருக்குள்ள நியூஸ் பேப்பரில் கண்டினியூஸாக பார்ப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் வின்டர் ஓகேங்களா வின்டர் சீசன் ஆரம்பிக்கும் இந்த டைமில் ஸ்மோக் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்மோக் ப்ளஸ் ஃபாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸை காஸ் பண்ணும் டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்படி ஹெல்த் இஷ்யூவை காஸ் பண்ணுறதுனால டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங்க்கு எதிராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளான் கமிஷன் ஃபார் ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கெல்லாம் டர் டர்போ ஹாப்பி சீடர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ரீசெண்டாக நம்மளோட யூனியன் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பெல்லட்டைசேஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதாவது இந்த ஸ்டபிளை வந்து பெல்லட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இந்த பெல்லட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பயோமாசா ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம் எங்கே அப்படின்னா கோல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஓகேங்களா கோல் இண்டஸ்ட்ரியில் தெர்மல் பவர் பிளான்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்ன அப்படின்னா யூனியன் மியூ என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து இது இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு இன்கமாகவும் மாறும் இதே மாதிரி ஸ்டபுள் பர்னிங்கை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ வந்திருக்க இந்த நியூஸில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த பெல்லட்டை எரிக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து பொல்யூஷனை காஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனோட காஸ்ட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிய
இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு இது மூலிமா நமக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி அதோட அதோட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் மார்க்கெட்டை ரொம்ப என்ன அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா மெயினாக அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது குளோபலில் க்ரீன் டாமினன்ஸ் அதிகமாகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து சைனா வந்து என்ன அப்படின்னா வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஓபிஇசி ப்ளஸ் ஐயிங் ஸ்டேபிள் மார்க்கெட் வாயா ஆயில் அவுட்புட் கட் அதாவது ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓபிஇசி கண்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா ஓபிஇசி கண்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயில் மேலே ஆயில் அவுட்புட்டை வந்து கம்மி பண்ணுற மாதிரி முடிவு எடுத்தாங்க ஓகேங்களா அது வந்து கரெக்டு தான் அப்படின்ட்டு இந்த சவுதி அரேபியாவோட என்ன அப்படின்னா சவுதி மினிஸ்டர் ஓகேங்களா சவுதி அரேபியாவோட மினிஸ்டர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓபிஇசி கண்ட்ரிஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஆயில் ஓகேங்களா சாரி ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பதிமூணு கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக இந்த அரப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வரும் ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா சாரி இது சவுத் அமெரிக்காவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெனன்சுலா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பிரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா இதே மாதிரி அரப் கண்ட்ரிஸ்லலாம் ஒரு பதிமூணு கண்ட்ரிஸ் தான் ஓபிஇசி கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இதை தவிர்த்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் இல்லாததை தவிர்த்து ஓபிஇசி ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா இவங்க வந்து இந்த ஓபிஇசியில் இல்லை ஆனால் இருந்தாலுமே இவங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் ரஷ்யா கூட வரும் ஓகேங்களா ஸோ சவுதி அரேபியா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓபிஇசினா என்ன ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் ப்ளஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸில் ஒரு எடிட்டோரியல் தவிர மற்ற எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடாக இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த எடிட்டோரியல் மட்டும் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா சைல்டு போர்னோகிராஃபி ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளின் ஆபாச படத்தை வந்து ரிலேட்டடாக எந்த அளவுக்கு வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்டில் அதே மாதிரி இந்தியா வந்து இந்த இதை தடுக்க எந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னும் என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறத இந்த எடிட்டோரியலில் இந்த ஆத்தர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் பேசுகிறது என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் பியூரியோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக சக்ரா அப்படிங்கிற ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இது எதுக்காக அப்படின்னா சைல்டு செக்ஷுவல் அப்யூசிவ் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு எதிராக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குழந்தைகளின் ஆபாச என்ன அப்படின்னா ஆபாச படத்தை வந்து சர்க்குலேஷன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா அதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷனாக கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா இதே மாதிரி நவம்பர் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் கார்பன் அப்படின்னு லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா என்ன லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் கார்பன் இது சிபிஐ லான்ச் பண்ணுது ஓகேங்களா இது மூலிமா ஐடி ஆக்டில் வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி நம்ம போக்ஸ் ஆக்ட்லேயும் பார்த்துருப்போம் இதே மாதிரி சைல்டு போர்னோகிராஃபியை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுலேயும் பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடல்ட் போர்னோகிராஃபி வந்து ப்ரைவேட்டில் பார்க்குறது அஃபென்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா ஆனால் இந்த சைல்டு போர்னோகிராஃபி ஓகேங்களா குழந்தைகளின் ஆபாச வீடியோஸ் படங்கள் இந்த மாதிரி சர்க்குலேட் ஆகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடி ஆக்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா பனிஷ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அதாவது மோஸ்ட் காமனாக இந்த மாதிரி சர்க்குலேஷன் ஆகிறது வந்து இப்போ வந்து சிங்கப்பூரில் ஒரு ஏஜென்சி நமக்கு சொன்னது அப்புறம் தான் நமக்கு வெளிச்சத்துக்கே வருது ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்ன லேக் ஆகிறோம் அப்படின்னா அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் எலக்ட்ரானிக் மானிட்டரிங் நம்மக்கிட்ட கிடையாது ஓகேங்களா அது வந்து அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாரின் ஏஜென்சிஸ்க்கு எப்போவுமே நம்ம டிபெண்டண்டாக இருக்கு டிபெண்டண்டாக இருக்க இருக்க வேண்டியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் அமெரிக்கன் அண்ட் பிரிட்டிஷ் மாடல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் மிஸ்ஸிங் ஓகேங்களா என்சி
ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா யுனைடட் கிங்டமில் அங்கே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இன்டர்நேஷ் இன்டர் இன்டர்நெட் வாட்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா இங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைல்ட் போர்னோகிராஃபி வந்து எந்த அளவுக்கு சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு நியூஸை வந்து நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஹோப் ஓகேங்களா இன்ஹோப் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோபல் நெட்ஒர்க்குன்னே சொல்லலாம் ஒரு நாற்பத்தி ஆறு மெம்பர் கண்ட்ரியோடது ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஓகேவா இந்த மாதிரி சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் மெட்டீரியலை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு வந்து சைல்டு போனோகிராஃபி வளர்ந்துட்டு வருது அப்படிங்கிறத இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மூலியமாக எல்லாம் சொல்லிட்டுருக்காங்க நம்ம இந்தியா இது வரைக்கும் என்ன எஃபர்ட் எடுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்ரேயா சிங்கிள் கேஸில் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஹேட் ஸ்பீச்சில் இதை சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோர்ட் சொல்கிற வரைக்கும் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கம்லேஷ் வஸ்வானி கேஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அட்வைசரி கமிட்டி போட்டு இந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்படின்னா யாருன்னு அப்படின்னா ஜியோ ஏர்டெல் இவங்கெல்லாம் தான் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இவங்கள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒம்பது யூஆர்எல் வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டிசேபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட கவர்மெண்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருது அதே மாதிரி ஆரம் இந்தியா அப்படிங்கிற மும்பை பேஸ்டு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுலேயும் இந்த மாதிரி அதிகமாகிட்டுருக்கு ஸோ அடுத்து நம்மளோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட்டல் அப்படின்னே ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஓகேங்களா இந்த சைல்ட் போர்னோகிராஃபி ரேப்பு கேங் ரேப்புக்கு எதிராக ஓகேங்களா ஸோ இதில் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் ஃபைல் ஆச்சு ஓகேங்களா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் அப்படின்னா பப்ளிக் மேலே அக்கறை இருக்கக்கூடிய யாராச்சும் ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி கோர்ட்டில் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதை வந்து கோர்ட் விசாரிக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி பிரஜ்வாலா ஒரு ஹைதராபாத் பேஸ்ட் என்ஜிஓ போட்டதுனால தான் இந்த மாதிரி நேஷ்னல் சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட்டலை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைபர் டிப் லைனோடையும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா கோஆப்ரேட் பண்ணி நிறைய ரெக்கார்ட்ஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஈவன் கவர்மெண்ட்ஸ் கூட நிறைய எஃபர்ட்ஸ் வந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்னுமே என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கமிட்டி உருவாக்குனாங்க ஜெயராம் ரமேஷ் கமிட்டி அப்படின்ட்டு அதில் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா கமிட்டி வந்து சில ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கு என் டு என் என்கிரிப்ஷனை கொ என் டு என் என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா வந்து மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் போய் சேரும் இந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர யாரும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியாது இது வந்து சேஃப்டிக்காக கொண்டு வந்தது ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி சைல்டு போனோகிராஃபியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் சர்க்குலேட் ஆகிறதுனால பெருசாக வெளிச்சத்துக்கு வர்றது கிடையாது ஸோ அதை வந்து பிரேக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சேஃப்டிக்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் இதை பிரேக் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் பண்ண வரைக்கும் டார்க் வெப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நம்ம பார்க்குற இன்டர்நெட்டுக்கு இன்னும் டீப்பராக போனாங்க அப்படின்னா டார்க் வெப் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மக்லிங்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபயர் ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் கூட விற்கிற மாதிரி என்ன அப்படின்னா அந்த டார்க் வெப்பில் நிறைய வேலைகள் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு டெக்னாலஜி வளரணும் அப்படிங்கிறத இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பது கண்ட்ரிகள் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேண்டேட்ரி ரிப்போர்ட்டிங்காக இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதில் நம்ம இந்தியாவையும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதை தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ப்ரோட்டோக்கால் யுனைடட் நேட்ட நேஷன் கன்வென்ஷன்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி கவுன்சில் ஆஃப் யூரோப்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் சைபர் கிரைம் அண்ட் கன்வென்ஷனும் இந்த மாதிரி தடுக்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஜெயராம்
ஓகேங்களா இந்த ரெண்டே இடத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கான இந்து எடிட்டோரியல் அதுக்கப்புறம் இந்து நியூஸ் அனாலிசிஸை உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க இதுதான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்கும் கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி நியூஸ் அனாலிசிஸை உங்களுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம்